హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు స్టడీ ఐక్యూ స్టడీ ఐక్యూకి అందరికీ స్వాగతం ఈ రోజు నుంచి మనం ఇండియన్ ఎకానమీ గురించి మాట్లాడుకుందాం భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ రోజు నుంచి నా పేరు కె రవికిరణ్ నేను బీటెక్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ లో గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి ఉన్నాను నేను సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్ పరీక్షను రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను ఈ మూడు సంవత్సరాలు రాసి ఉన్నాను రెండు వేల పదహారులో స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ ని క్లియర్ చేసి ఉన్నాను ఈ వీడియోస్ కి టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరవుతారు అంటే ఎవరైతే యూపీఎస్సికి ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ కి ఏపీపీఎస్సికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారు ఈ కోర్స్ కి టార్గెట్ ఆడియన్స్ అవుతారు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కానివ్వండి ఏ టాపిక్ అయినా కానివ్వండి దాన్ని మాస్టర్ చేయటంలో దాన్ని అధ్యయనం చేయటంలో దాని మీద ఒక పట్టు సాధించటంలో అది ఒక ప్రక్రియ అది ఒక విధానం ఈ ఇండియన్ ఎకానమీని మనం ఎలా చదువుకుంటాము అనేది ఈ స్లైడ్ లో చూద్దాము మొట్టమొదటిగా ద్రవ్యం బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ మరియు భీమా రంగం గురించి మాట్లాడుకుంటాం మనం ఆ తరువాత విత్త విధానం బడ్జెట్ పన్నుల గురించి మాట్లాడుకుంటాం దాని తరువాత బాహ్య విభాగం అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం గురించి మాట్లాడుకుంటాము నెక్స్ట్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వివిధ విభాగాలు మరియు జాతి ఆదాయం గురించి మాట్లాడుకుంటాము ఆ తరువాత ప్రణాళిక విధానము మరియు సంస్కరణలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో మనం కొన్ని ఆర్థిక సంస్కరణలు చేసుకున్నాము వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటాము దాని తర్వాత ద్రవ్యోద్బలం ఏదైతే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటామో ద్రవ్యోద్బలం గురించి డిస్కస్ చేస్తాము దాని తరువాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మౌలిక సదుపాయాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫైనల్ గా మన దేశంలో మానవ అభివృద్ధి ఎలా ఉంది అనేది చర్చించుకుంటాం పేదరికము నిరక్షరాస్యత అనారోగ్యము దీని గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఈ విధంగా కానీ మనం ప్రొసీడ్ అయ్యాము అంటే ఈ ఇండియన్ ఎకానమీ మీద ఒక పట్టు సాధించటం అనేది తేలికవుతుంది మొట్టమొదటిగా ఈ రోజు మనం మనీ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే మొదటి టాపిక్ ఉందో ఆ టాపిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ మనీ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ద్రవ్యం బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ మరియు భీమా రంగంలో అసలు మనం ఏమేమి చూస్తాము అంటే బ్యాంకుల యొక్క పరిణామం మరియు వర్గీకరణ ఆ తరువాత ఏం చూస్తాము అంటే ద్రవ్యం యొక్క పరిమా పరిణామం దాని తర్వాత భారతీయ డబ్బు మార్కెట్ భారతీయ క్యాపిటల్ మార్కెట్ గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుంటాము తరువాత ద్రవ్య విధానం మానిటరీ పాలసీ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తయారు చేసే ద్రవ్య విధానం గురించి తెలుసుకుంటాము దాని తరువాత మన దేశంలో భీమా విధానం ఎలా ఉంది ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ ఎలా ఉంది అనేది క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేస్తాం చివరగా మన దేశంలో సెక్యూరిటీ మార్కెట్ ఎలా ఉంది సెక్యూరిటీ మార్కెట్ అనగా స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఇవి ఎలా ఉన్నాయి అనేది అధ్యయనం చేస్తాం ఈ రోజు ఈ లెక్చర్ లో ఈ వీడియోలో మనం ఏం చూస్తాము అంటే మన దేశంలో బ్యాంకుల యొక్క పరిణామం గురించి తెలుసుకుంటాము మరియు వాటి వర్గీకరణ ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మొట్టమొదటిగా మన డిస్కషన్ ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతో మొదలు పెడదాం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ ను జేఎం కీనీస్ ప్రణాళిక ఆధారంగా ఆర్బిఐ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ఏప్రిల్ ఒకటిన ఐదు కోట్ల రూపాయల మూలధనంతో ప్రారంభించారు ఇది భారతదేశ కేంద్ర బ్యాంక్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది జనవరి ఒకటిన దీన్ని జాతీయం చేశారు ఆర్బిఐ ప్రధాన కార్యాలయం ముంబైలో ఉందని అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆర్బిఐ మొట్టమొదటి గవర్నర్ ఆస్బోన్ స్మిత్ ఆర్బిఐ యొక్క మొట్టమొదటి భారత గవర్నర్ సిడి దేశ్ముఖ్ ఆర్బిఐ ఇరవై ఒకటవ గవర్నర్ గా వై వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు పనిచేశారు ఈ పాయింట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అవుతుందంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన తొలి గవర్నర్ ఈయన ఆర్బిఐ ఇరవై మూడవ గవర్నర్ రఘురామ్ రాజన్ గారు ఐఏఎస్ ఇతర గవర్నర్లలో ఈయన మొట్టమొదట ఆయన ఏకైక ఆయన ప్రస్తుత ఆర్బిఐ గవర్నర్ ఉర్జిత్ పటేల్ ఆర్బిఐ గవర్నర్ నియమించేది కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి ఆర్బిఐ గవర్నర్ గవర్నింగ్ బోర్డులో మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య ఇరవై ఉంటారు ఒక గవర్నర్ 
నలుగురు డిప్యూటీ గవర్నర్లు పదిహేను మంది డైరెక్టర్లు ఉంటారు దేశంలో ద్రవ్య సరఫరా క్రెడిట్ ఆర్బీఐ ఆధీనంలో ఉంటాయి భారతదేశంలో సూక్ష్మ రుణ సంస్థలను నియంత్రిస్తుంది ఆర్బీఐ భారతదేశ ద్రవ్య మార్కెట్లో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది ఈ బ్యాంకు కరెన్సీని జారీ చేస్తుంది ఆర్బీఐ ఆధీనంలో ఉండే సంస్థల గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మొట్టమొదటిగా డిఐసిజిసి డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్ బాంబే ప్రధాన కేంద్రంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో డిఐసిజిసి స్థాపించబడింది రెండవది నాబార్డు నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇది ఏర్పాటైన సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు నాబార్డు యొక్క ప్రధాన కేంద్రం బాంబే తరువాత నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్ ఎన్హెచ్బి బాంబే ప్రధాన కేంద్రంగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో స్థాపించబడింది ఇది గృహ నిర్మాణ రుణాలను ఎన్హెచ్బి అందిస్తుంది ఆ తరువాత చివరగా బిఆర్బి ఎన్ఎంఎల్ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ నోటు ముద్రన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో స్థాపించబడింది బెంగళూరు ప్రధాన కేంద్రంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో స్థాపించబడింది ఈ సంస్థకు మైసూరు సాల్బొని వద్ద అధునాతన ముద్రణాలయాలు కలవు రూపాయల ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయల నోట్లను ముద్రిస్తుంది వాణిజ్య బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ ఏ రేటుకు పరపతిని అందజేస్తుందో ఆ రేటునే బ్యాంక్ రేటు అంటాం ఇప్పుడు నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం బ్యాంకుల జాతీయీకరణ బ్యాంకుల జాతీయీకరణ చేసిన ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ అప్పటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జూలై పంతొమ్మిదిన యాభై కోట్లు అంతకుమించి డిపాజిట్లు కలిగి ఉన్న పద్నాలుగు షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ని జాతీయం చేసింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఆరు బ్యాంకులను జాతీయం చేశారు దీంతో జాతీయం చేసిన మొత్తం బ్యాంకుల సంఖ్య ఇరవైకి చేరింది కానీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు సెప్టెంబర్ నాలుగున న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో విలీనం చేయబడింది దానితో జాతీయం చేసిన మొత్తం బ్యాంకుల సంఖ్య ఇరవై నుంచి పంతొమ్మిదికి తగ్గింది ఎనిమిదవది యునైటెడ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో స్థాపించబడింది ప్రధాన కార్యాలయం కోల్కతా ట్యాగ్ లైన్ ఆనర్స్ యువర్ ట్రస్ట్ తొమ్మిదవ బ్యాంక్ సిండికేట్ బ్యాంక్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో స్థాపించబడిన బ్యాంక్ ఇది మణిపాల్ ప్రధాన కార్యాలయంగా కలిగి ఉన్న బ్యాంక్ ఇది ట్యాగ్ లైన్ యువర్ ఫెయిత్ఫుల్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ ఫైనాన్షియల్ పార్ట్నర్ దీని విశేషత ఏంటి అంటే ఇండియాలో తొలి ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకును స్పాన్సర్ చేసిన బ్యాంక్ ఇది పదవది యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో స్థాపించబడింది ప్రధాన కార్యాలయం కోల్కతా ట్యాగ్ లైన్ ద బ్యాంక్ దట్ బిగిన్స్ విత్ యూ పదకొండవది యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో స్థాపించబడింది ముంబై ప్రధాన కార్యాలయంగా కలిగి ఉన్న బ్యాంక్ ఇది ట్యాగ్ లైన్ వచ్చేసి గుడ్ పీపుల్ టు బ్యాంక్ విత్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే మహాత్మా గాంధీ గారిచే ప్రారంభించబడిన బ్యాంక్ ఇది పన్నెండవది దేనా బ్యాంక్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో స్థాపించబడింది ముంబై ప్రధాన కార్యాలయంగా కలిగి ఉన్న బ్యాంక్ ట్యాగ్ లైన్ ట్రస్టెడ్ ఫ్యామిలీ బ్యాంక్ పదమూడవది అలహాబాద్ బ్యాంక్ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదులో స్థాపించబడింది కోల్కతా ప్రధాన కార్యాలయంగా కలిగి ఉన్న బ్యాంక్ ఇది ట్యాగ్ లైన్ ఎ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దీనికి సంబంధించింది ఏంటంటే భారతదేశంలోనే పురాతన బ్యాంక్ ఇది పద్నాలుగవది ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో స్థాపన దీనిది ప్రధాన కార్యాలయం చెన్నై ట్యాగ్ లైన్ గుడ్ పీపుల్ టు గ్రో విత్ మనం ఇందాక తెలుసుకున్నట్టు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఆరు బ్యాంకులను జాతీయం చేశారు అనుకున్నాము దీంతో జాతీయం చేసిన మొత్తం బ్యాంకుల సంఖ్య ఇరవై అని కూడా తెలుసుకున్నాము ఆ ఆరు బ్యాంకులు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు క్షుణ్ణంగా చూద్దాం ఒకటవది ఆంధ్ర బ్యాంక్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో స్థాపించబడింది హైదరాబాద్ ప్రధాన కార్యాలయంగా కలిగి ఉన్న బ్యాంక్ ట్యాగ్ లైన్ ఫర్ ఆల్ యువర్ నీడ్స్ స్లోగన్ వచ్చేసి మచ్ మోర్ టు డూ విత్ యూ ఇన్ ఫోకస్ ఇతర విశేషాలు ఏంటి అంటే దీనివి మచిలీపట్నంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో డాక్టర్ భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారు దీన్ని నెలకొల్పారు రెండవది విజయా బ్యాంక్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో స్థాపించబడింది ప్రధాన కార్యాలయం బెంగళూరు ట్యాగ్ లైన్ ఏ ఫ్రెండ్ యూ కెన్ బ్యాంక్ అపాన్ దీని ఇతర విశేషం ఏంటి అంటే ఈ బ్యాంకు స్థాపకుడు ఏబి చెట్టి మూడవది కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ 
పంతొమ్మిది వందల ఆరులో స్థాపించబడింది ప్రధాన కార్యాలయం మంగుళూరు ట్యాగ్ లైన్ ప్రాస్పరిటీ ఫర్ ఆల్ తన ఆర్థిక ఫలితాలను పబ్లిష్ చేసిన తొలి బ్యాంక్ ఇది నాలుగవది ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ ఓబిసి అంటాం కదా ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో స్థాపించబడింది ఇది ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీ ట్యాగ్ లైన్ వేర్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఈజ్ కమిటెడ్ దీని విశేషత ఏంటంటే ప్రైవేట్ రంగం నుంచి మూలధనం సమకూరుస్తున్న తొలి బ్యాంక్ ఇది ఐదవది పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో స్థాపించబడింది ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీ ట్యాగ్ లైన్ వేర్ సిరీస్ ఈజ్ ఎ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఆరవది న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో స్థాపించబడిన బ్యాంక్ ఇది హెడ్ క్వార్టర్స్ లాహోర్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి మాట్లాడుకుందాం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి తెలుసుకునే ముందు ప్రెసిడెన్సీ బ్యాంక్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మొట్టమొదటిసారిగా పద్దెనిమిది వందల ఆరవ సంవత్సరంలో బ్యాంక్ ఆఫ్ కోల్కతాని స్థాపించింది ఆ తరువాత పద్దెనిమిది వందల నలభైలో బ్యాంక్ ఆఫ్ బొంబాయిని స్థాపించింది తరువాత పద్దెనిమిది వందల నలభై మూడులో బ్యాంక్ ఆఫ్ మద్రాసును స్థాపించింది ఈ పై మూడు ప్రెసిడెన్సీ బ్యాంకులను విలీనం చేసి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఏర్పాటు చేసింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఇంపీరియల్ బ్యాంకును జాతీయం చేసి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరు మార్చారు దీని ప్రధాన కార్యాలయం బొంబాయిలో ఉంది భారత్లో అతి పెద్ద వాణిజ్య బ్యాంక్ కూడా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానే ఎస్బీఐ అనుబంధ బ్యాంకుల్లో పెద్దది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ రికవరీ కాని రుణాలు ఎక్కువగా ఉన్న బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానే ఇండియా మిలీనియం డిపాజిట్ పథకాన్ని ప్రారంభించిన బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సవరణ బిల్లును లోక్సభ రెండు వేల పది ఆగస్టు రెండున ఆమోదించింది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పంచ్ లైన్ విత్ యూ ఆల్ ద వే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనుబంధంగా బ్యాంకులను ప్రారంభించిన సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది ఎస్బీఐ వాటా మూలధనంలో తొంభై రెండు శాతం రిజర్వ్ బ్యాంక్ స్వాధీనం చేసుకుంది ఇది భారతదేశంలో ప్రభుత్వ యాజమాన్యంతో ఏర్పడిన మొట్టమొదటి వాణిజ్య బ్యాంక్ భారతీయ స్టేట్ బ్యాంకు ఏర్పడినప్పుడు దాని బ్రాంచీల సంఖ్య నాలుగు వందల నలభై ఆరు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో భారతీయ స్టేట్ బ్యాంకు అనుబంధ బ్యాంకులు చట్టం చేయబడింది ఈ చట్టం కింద ఏడు ప్రాంతీయ బ్యాంకులు జాతీయం చేయబడి భారతీయ స్టేట్ బ్యాంకుకు అనుబంధ బ్యాంకులుగా జతపరచడం జరిగింది అవి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బికనేర్ అండ్ జైపూర్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండోర్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మైసూర్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ పటియాలా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సౌరాష్ట్ర స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ రావెన్కోర్ ఇవన్నీ కలిపి స్టేట్ బ్యాంక్ గ్రూపులుగా పిలవబడుతున్నాయి కానీ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సౌరాష్ట్ర రెండు వేల పదిలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండోర్ ఎస్బీఐలో విలీనం చేయబడ్డాయి ఇవి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అవుతాయి అంటే మన ప్రభుత్వం మిగిలిన ఐదు ఐదు అనుబంధ బ్యాంకుల్ని కూడా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో విలీనం చేయాలని చూస్తుంది ఈ ఐదు బ్యాంకులు ప్లస్ భారతీయ మహిళా బ్యాంకుని మన ప్రభుత్వం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో విలీనం చేయాలి అన్న ప్రయత్నంలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో శాఖలు ఎక్కువగా ఉన్న బ్యాంకు ఎస్బీఐ ఇండియాలో అత్యధికంగా లాభాలు గడిస్తున్న బ్యాంకులు వరుస క్రమంలో చూసుకుంటే కనుక మొదటి స్థానంలో ఎస్బీఐ ఉంది రెండవ స్థానంలో ఐసిఐసిఐ ఉంది రెండు వేల పదమూడు నాటికి బ్రాంచీలు సిబ్బంది సంఖ్య పరంగా ఎస్బీఐ ప్రపంచంలో రెండవ స్థానంలోనూ చైనా బ్యాంక్ మొదటి స్థానంలోనూ నిలిచాయి రెండు వేల పద్నాలుగు జూలై ఒకటి నుంచి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు అమల్లో ఉండేలా స్వాభిమాన్ ప్రత్యేక డిపాజిట్ పథకాన్ని ప్రారంభించింది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానే రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ లేదా ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు అంటారు ఈ బ్యాంకులను గ్రామీణాభివృద్ధి కోసం స్థాపించబడ్డాయి ఈ బ్యాంకులను ఆయా షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంకులు స్పాన్సర్ చేస్తాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు అక్టోబర్ రెండున దేశవ్యాప్తంగా ఐదు ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు ప్రారంభించబడ్డాయి ఈ బ్యాంకులు వ్యవసాయదారులకు గ్రామీణ పేదలకు వా తదితర గ్రామీణ కుటుంబాలకు రుణ సౌకర్యం కల్పిస్తాయి డెబిట్ కార్డును జారీ చేసిన మొదటి ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకు కాశీ గోమతి సంయుక్త గ్రామీణ బ్యాంకు దీని ముఖ్య కార్యాలయం వారణాసిలో ఉంది
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఖమ్మం జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసిన మొదటి ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకు నాగార్జున గ్రామీణ బ్యాంకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అతి పెద్ద గ్రామీణ బ్యాంకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంకు దీని ముఖ్య కార్యాలయం వరంగల్ లో ఉంది దీన్ని ఒకటి ఆరు రెండు వేల ఆరున స్థాపించారు స్పాన్సర్ చేసిన బ్యాంకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఇప్పుడు ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ భూమి అభివృద్ధి బ్యాంకులు వ్యవసాయదారులకు దీర్ఘకాలిక రుణాలు ఇవ్వడానికి వీటిని స్థాపించారు దేశంలో తొలి భూ అభివృద్ధి బ్యాంకును పంజాబ్ లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ప్రారంభించారు ప్రస్తుతం భూమి అభివృద్ధి బ్యాంకులను సహకార వ్యవసాయ గ్రామీణాభివృద్ధి బ్యాంకులు లేదా కోఆపరేటివ్ అగ్రికల్చర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ సిఏఆర్డిబి అని పిలుస్తున్నారు స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్ లేదా రాష్ట్ర ఆర్థిక సహాయ సంస్థలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్ చట్టాన్ని ఆమోదించింది ఈ చట్టం ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇవి స్వల్ప మధ్య దీర్ఘకాలిక రుణాలను అందజేస్తాయి స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ప్రారంభించిన మొదటి రాష్ట్రం పంజాబ్ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తొలి సంస్థ ఏపిఎస్ఎఫ్సి అనగా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ దీన్ని నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో స్థాపించారు దేశంలో మొత్తం పద్దెనిమిది రాష్ట్రాలలో స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు పెట్టుబడి సంస్థలు మొదటిగా యూటీఐ యూనియన్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు డిసెంబర్ ముప్పైన యూటీఐ చట్టం చేశారు దానికి అనుగుణంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు ఫిబ్రవరిలో ప్రజల్లో పొదుపు అలవాట్లను స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడానికి ముంబైలో ప్రధాన కేంద్రంగా స్థాపించబడింది ఈ యూటీఐ మొట్టమొదట ఈ సంస్థ మూలధనం ఐదు కోట్లు ఇది ఇండియాలో మొదటి మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇండియన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం ఆ తరువాత లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎల్ఐసి దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ముంబై ఇది ఐదు కోట్ల మూలధనంతో స్థాపించబడింది ఇది ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక చివరగా జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ భారతదేశంలో మొదటి జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ టైటాన్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో దీన్ని కోల్కటాలో నెలకొల్పారు పంతొమ్మిది వందల ఏడులో ఈ విధమైన ఒక సంస్థను భారతీయులు ముంబైలో ఇండియన్ మర్కంటైల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ పేర స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో అన్ని జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల నిర్వహ నిర్వహణను ప్రభుత్వం తీసుకుంది భారతదేశంలో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ వ్యాపారం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు జనవరి ఒకటిన జాతీయం చేయబడింది మన దేశంలో మొత్తం నాలుగు జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ న్యూ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఓరియంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల గురించి మనం ఇన్సూరెన్స్ విభాగానికి వచ్చినప్పుడు అంటే బీమా పద్ధతికి వచ్చినప్పుడు బీమా విభాగానికి మనం వచ్చినప్పుడు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాము ఇప్పుడు జనరల్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి అంతవరకే ఆల్ ఇండియా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే అఖిల భారత అభివృద్ధి సంస్థలు వాటిలో మొదటిది ఎగ్జిన్ బ్యాంక్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎగ్జిన్ బ్యాంక్ ను పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటిన భారత విదేశీ వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ఏర్పాటు చేశారు దీని ప్రధాన కేంద్రం ముంబైలో ఉంది ఇక రెండవది ఎన్హెచ్పి నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్ అంటే జాతీయ గృహ నిర్మాణ బ్యాంకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది జులైలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ అనుబంధ సంస్థగా జాతీయ గృహ నిర్మాణ బ్యాంకును స్థాపించడం జరిగింది ఇది దేశంలో గృహ నిర్మాణానికి విత్త సహాయం అందించే శిఖర బ్యాంకు ఆ తరువాత నాబార్డు అంటే జాతీయ వ్యవసాయ గ్రామీణాభివృద్ధి బ్యాంకు నాబార్డు ఏర్పాటైన సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు దీని ప్రధాన కేంద్రం దీని ప్రధాన కేంద్రం 
బొంబాయి నాబార్డ్ ఏర్పాటును సిఫార్సు చేసిన కమిటీ శివరామన్ కమిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది తప్పకుండా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ శివరామన్ కమిటీ వ్యవసాయ గ్రామీణాభివృద్ధి రుణాలు అందించడంలో అత్యున్నత సంస్థ ఈ నాబార్డు ఇది వ్యవసాయ రుణాలను పరోక్షంగా అందిస్తుంది 